வெல்கம் டு சித்ரா முர்லிஸ் கிச்சன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காஞ்சிபுரம் இட்லி ஏற்கனவே நான் காஞ்சிபுரம் இட்லி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் மிக்சியில் அரைச்சி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் வீடியோ நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் கிரைண்டரில் அரைக்க போகிறேன் ஸோ நிறைய பேர் கூட கேட்டுருந்தீங்க கிரைண்டர்லேயும் அரைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிரைண்டரில் அரைக்க போகிறேன் அதையும் இப்போ வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்னென்ன அளவு வேணுங்கிறதையும் சொல்கிறேன் பார்க்காதவங்க இப்போ வந்து பார்த்து பண்ணலாம் இல்லையா வாங்க ஒரு கப்பு இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு பச்சரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து இட்லி அரிசி பச்சரிசி இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற போட்டுக்கலாம் உளுந்து தனியாக ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம் தண்ணி விட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் காலையில் வந்து காஞ்சிபுரம் இட்லிக்கு ஊற வச்சுருந்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்து அரைக்க போகிறோம் நாம் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து மிக்சியில் எப்படி அரைச்சி காஞ்சிபுரம் இட்லி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து கிரைண்டரில் எப்படி அரைக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் உளுந்து போடும்போது முதல்ல வந்து ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா உளுந்து போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக அரிஞ்சு வரும் இப்போ ஒரு கப்பு தண்ணி விடுறேன் பாத்திரத்துல மாத்திடலாம் அடுத்தது வந்து இப்போ அரிசி அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா அரிசியை போடுங்க இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரவரவையாக அரைச்சிக்கணும் சாதாரணமாக இட்லிக்கு அரைக்கும் போது கொஞ்சம் நைஸ் ரவையாக இருக்கும் இல்லையா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் ரவரவையாக அரைச்சிக்கணும் நான் காமிக்கிறேன் பதத்தையும் அப்புறம் பாருங்க ஒரு நாலு நிமிஷத்துலேயே வந்து ரவையாக எடுத்து பாருங்க பதம் வந்துடுது எப்படி தான் இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ரவியாக தெரியுதா சரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் எடுத்துடலாம் நாம் பாருங்க ரவ ரவையாக தெரியுதா இப்போது நல்லா தெரியும் ஸோ ஒரு நாலு நிமிஷத்துலேயே எனக்கு வந்து சீக்கிரமாக அரைஞ்சிருக்கு என்னோடய கிரைண்டர் ஸோ நீங்கள் கிரைண்டரை பார்த்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் உங்கள் கிரைண்டருக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ உளுந்தோட சேர்த்துடலாம் கிரைண்டர்லேருந்து அரிசி எடுத்துகிட்டு உளுந்தோட சேர்த்தாச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து தேவையான உப்பு சேர்க்க போகிறேன் உப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் கையில் தான் மிக்ஸ் பண்ணோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ எப்பயுமே நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து சைடெல்லாம் நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா சைடெல்லாம் காஞ்சிடும் இந்த மாவு இருக்குமா ஸோ காஞ்சிடும் அதனால் வேணாம் நீட்டாக நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் மூடி வச்சுருவோம் ஒரு எயிட் எட்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் இட்லிக்கு அரைச்சி ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து தாளித்து கொட்ட போகிறோம் நெய் வந்து நல்லா நிறைய ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஒரு கரண்டி நெய்யாவது விட்டுக்கோங்க இந்த நெய் காயட்டும் என்னென்ன தாளிக்க போகிறேங்கிறதையும் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி சுக்குப்பொடி சுக்குப்பொடி கொஞ்சம் கூட போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டு 
அது மேலாக சுக்குப்பொடி போட்டுக்கிறேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் பெருங்காய பொடி சுக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சுக்கு நான் எடுத்துட்ட அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் சுக்கு பொடி வந்து மூணு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதாவது ட ட்ரை ஜிஞ்சர் பொடி இது மேலே அப்படியே சுட 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 அந்த நெய் அப்படி விட்டுருங்க விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அரை கப்பு தயிர் எடுத்து மாவில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் இட்லி வந்து குடலில் தான் ஊற்றுவாங்க நீங்கள் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய அண்டாவில் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த குடலி கூட அதில் வச்சு தான் வைப்பாங்க பட் நம்ம வீட்டில் அதெல்லாம் இருக்காது எங்கள் வீட்டில் இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன்று நீங்கள் டம்ளரில் விடலாம் இல்லைனா டவராவில் விடலாம் நான் வந்து டவராவில் வந்து நல்லா எண்ணெய் தடவி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ டவராவில் விட போகிறேன் அது மாதிரி பக்கத்தில் உங்களுக்கு வாழை எல்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் வாழை இலை இதில் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டிங்கன்னா அந்த வாழை வாழை இலையோட வாசனை வந்து அந்த இட்லியில் இறக்கி இறங்கி இருக்குமா அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து எனக்கு வாழைலாம் எதுவுமே கிடைக்கல அதனால நான் டவராவில் விடுறேன் நீங்கள் டம்ளரோ டவராவோ இதில் வேணாலும் விட்டுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு பாதி அளவு விடுங்க ஃபுல்லாக விட்டுறாதீங்க ஒரு பாதி அளவு விடுங்க இந்த அளவு விட்டால் போதும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுக்கலாம் மாவு விடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாத்திரத்தில் நல்லா சதும்ப எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மாவு விடுங்க நான் வந்து கரெக்டாக ஒரு குட்டியான ஒரு அளவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து வேகிற டைம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் சொன்னேன்னா அதுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து தண்ணி விட்டேன் நல்லா கொதிச்சுடுத்து நம்ம வந்து அடி வச்சுருவோம் வச்சாச்சு மூடிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுத்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஆறணும்னே எடுத்துடலாம் நல்லா ஆறிடுத்து நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு தெரியுதா நல்லா சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து மிளகாப்படி தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ஊற 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 அது ஆற ஆற நல்ல ஊறி இருக்குமா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காஞ்சிபுரம் இட்லி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க நான் டேஸ்ட் டேஸ்ட் பார்க்குறேன் இது வந்து அதில் சுக்கு மிளகு சீரகம் அதோட வாசனைலாம் இறங்கியிருக்குமா அதுவும் நெய்யும் வேற பொ நெய்யில் வேற பொறிச்சு போகிறோமா எல்லா வாசனையும் இறங்கி அது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆற ஆற நல்லா ஊறி இருக்கும் அந்த வாசனை எல்லாம் அதில் இறங்கி இருக்குமா இன்னும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதை நீங்கள் மிளகாப்பொடியோட தொட்டு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காஞ்சிபுரம் இட்லி நான் சொன்ன மாதிரி அதே அளவில் கரெக்டாக அரைச்சி பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா நல்ல ரொம்ப நல்லா வரும் காஞ்சிபுரம் இட்லி ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கி